Välkomna till det förlängda avsnittet av Kustartilleri SL4 Sundsvall. Dubbelt så långt avsnitt med dubbelt så mycket bergrum att titta på. Dessutom kommer vi ta en titt på kartan här alldeles strax och vi kommer även förklara längs den här guidningen i bergrummet. Och vi börjar med ett satellitkort från 1975. Så här har vi centrala Sundsvall och vi ska hit bort. Så vi zoomar in lite till här så ska jag berätta lite. Ja, då har vi kommit lite närmare och här kan man se inslaget. Inte riktigt kanske om man inte är van eller vet eller har varit här tidigare. Men här har vi inslaget. Här är pjäsplats 1 och pjäsplats 2 är borta. Ja, och nu har vi växlat över till Enirokartan där jag har kladdat lite. Det här är ytterst amatörmässigt och det stämmer inte till 100%. Det kanske stämmer till 70%, vad vet jag. Här har vi då inslaget. Och här borta har vi nödutgången och jag mätte upp det på kartan till ungefär 126 meter. Så 130 meter lång tunnel där, det är den vi kommer in i eh, alldeles strax. Sen har vi de här tunnlarna som går ut till pjäsplatserna. Det är ju egentligen en kabel, utsprängd kabelgång helt enkelt till pjäsplats 1 här. Och samma sak två där. Och den här klumpen är ju själva centralbyggnaden, om man ska säga, med förlängning och matsal och fläktar och allt annat. Och här borta tror jag, det är som sagt, det är lite, det är skapligt uppskattat här så att det är inte 100% korrekt är då trappan upp till kommandoplatsen. Och här borta har vi då ammunitionsbunken eller ammunitionsförrådet. Tänk på att det här är privat område, allting är låst. Och eh, det är ingen idé att åka hit utan allt är låst och eh, det är privat mark. Så tänk på det. Så nu när vi ser hur inslaget är vidöppet så passar vi på att ta en rejäl titt här inne. Så häng på. Mycket nöje. Mm, nu när vi är inne i själva berget så befinner vi oss just nu faktiskt i slutet av ingångstunneln. Vi kommer komma tillbaka till den här tunneldelen senare avsnittet när vi är på väg ut. Till höger skymtar vi ingången till själva centralanläggningen och till vänster det lilla hålet där eller lilla dörren där är kabeltunneln till pjäsplats 1. Och här framme som vi närmar oss i själva nödutgången. Den är lite speciell och inte helt lätt att komma upp i tror jag. Då tar vi en promenad genom kabeltunneln här som gick till pjäsplats 1. Pjäsplatserna är ju separerade från själva centrala anläggningen och den här tunneln förser ju då pjäsen med ström och tele. Och här inne har dieselkraftverken stått en gång i tiden. De kallas även för krag och för kraftaggregat. Och som ni kan se det finns inte mycket kvar. Allting är utrivet. Och den här delen innehåller teknik för luftintag och luftrengöringen.
Att dölja värmesignaturer är oerhört viktigt för en hemlig bergande ring såklart. Just den här anledningen ligger väldigt långt ifrån kusten, cirka en kilometer, så att tillgången på vatten är ju begränsad. Istället använder man sig av ett värmeväxlarsystem. Och upp i det här schaktet som vi ser här gick ju kanalerna för att skicka ut de avkylda avgaserna. Och nu passerar vi stötvågstunneln ut till själva huvudingången. Så tar vi vänster här så kommer vi ut och höger så har vi nödutgången och rakt fram har vi kabeltunneln till pjäsplats 1. Och här framme på vänster sida har vi det ena luftintaget till anläggningen. Så helt magiskt är vi tillbaka in i den centrala anläggningen och tar en titt här med. Rakt fram har vi en betongklump och det är egentligen ett stort badkar. Jag på säga. Det var ju då själva vattentillförseln i det här rummet. Så att lite längre in här finns en borrad brunn då för vattentillförseln till anläggningen. Mm. Vi går ut och tillbaka och här har vi själva förlängningen och kontorsdelen samt såklart andra funktioner som kommunikation med mera fanns här borta. Och lite längre fram här i det stora rummet framme har vi själva matsalen. Och dörren fram här som vi ser i slutet av matsalen, det är ju själva tunneln till pjäsplats 2. Så att, det var här alltså ström och tele gick till pjäsplatserna. Och vi kommer senare besöka de här pjäsplatserna. Man kommer inte dem utifrån uppe på berget. Så att de är helt åtskilda ifrån den här delen. Så dessa två pjäsplatser ligger då åtskilda mot denna huvudanläggning.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag sysslar med här, men jag tror att jag försöker dämpa ner ficklampan. Men alltid spara på batteri när man är här inne. Då går vi, ja, vi befinner oss fortfarande i huvudanläggningen och på väg är upp en bit till själva kommandoplatsen. Så att det är ett antal trappsteg upp. De här runda rören som finns kvar i taket är ju då en del av själva periskopet som fanns en gång i tiden. Tyvärr bortplockat som allting annat. Och ja, det var så här det såg ut på ytan då. Själva periskopoptiken satt. Om vi pausar bilden där så ser vi faktiskt en ölflaska såklart. Den obligatoriska ölflaskan. Är det Norrland export? Ja, jag tror det. Då har vi ryggen mot pjäsplats 2 och kommer strax gå in i matsalen igen och traska igenom hela anläggningen tillbaka ut i luften.
jag tror att de här stötvågsdörrarna var hydrauliskt styrda. Ja, då ska vi ta oss ut. För som ni ser där borta så är huvudinslaget öppet. Så det är lika bra att passa på innan vi blir instängda för gott här inne. Här på vänster sida ser vi då luftintaget, det ena luftintaget till anläggningen. För att sedan ska vi gå ut och ta en titt på utsidan. Och längre upp i backen på berget så finns det andra saker att titta på. Som PS-platserna, skyddsrum, bunkrarna för ammunitionsförvaring och så vidare. Så att häng med ut i friska luften. Vi ses där. Det här skyddsrummet som ligger här är precis utanför huvudinslaget och den är inte öppnad. Men det är en SK10 tror jag. Det här är nu en öppning av PS plats 2. Alltså en öppning efter plomberingen som skedde år 2000. Så att eh, vi kryper ner här och tar en titt såklart. Delar av pjäsplatserna är fortfarande plomberade samt pjäsna är ju borttagna. Ja, man kan inte få nog att krypa ner i skyddsrum så självklart ska vi ner i den här också och ta en titt.
Och här har vi då den plomberade nödutgången ifrån centralanläggningen. Och här har vi en till pjäsplats. Jag tror att det är nummer ett. Och eh, vi går ner och kollar. Tyvärr så kommer det ta stopp då denna pjäsplats är fylld med vatten tyvärr. Men vi går ner och kollar hur långt vi kan komma. Jag vet inte. Skyddsrum. Jag tror att faktiskt var den här vi såg på kartan för att ta sen. Och självklart går vi ner i denna också. Så här ser faktiskt plomberingen ut från insidan. En träkonstruktion och lite plyfa. Och sen har man fyllt på med betong från utsidan och lagt på grus. Och det här är själva reservkommandplatsen som finns precis på utsidan. Och då är vi faktiskt framme till det sista objektet i detta avsnitt. Och det här är vad jag kallar ammunitionsbunker, men ja, ett ammunitionsförråd.
Ja, nu har nästan 30 minuter tagit slut och tack för att du har kollat så här långt in i programmet och är du inte redan prenumerant så se till att du blir det. Som alltid, tack för att du tittar så ses vi snart igen. Är du nyfiken på kanalen och mig som driver Hidden i Sweden så gå in på Militärsnacks podcast. Där finns det ett avsnitt med en intervju med mig som driver den här kanalen. Där vi pratar om urban exploration, militära hemligheter och en hel del annat. Så gå in på Militärsnacks podcast. Länk hittar du här uppe.